കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മാക്സിമം സ്കില്ലാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കില്ലും നോളജും ഒക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ടൂൾസ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ ലെവലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും കൂടാതെ മുൻപോട്ട് ത്രീ ഡീസ് മാക്സ് റെബിറ്റ് സ്കെച്ച് ഇതുപോലുള്ള വളരെ വാല്യൂ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോക്കാഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻസുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോക്കാഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമാൻസാണ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് രണ്ടാമത് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കമാനും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസുകളാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തുടർ വീഡിയോയിൽ മറ്റ് കമാൻസുകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വരുന്ന മെൻ്റർ ലെവൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എവിടെ ടൂൾസും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തുടർ വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ടെക്നിക്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തുടർ വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിരിക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് താങ്ക് യു കാഡിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ആക്രോസ് ഉണ്ട് കൃത്യതയുണ്ട് ഏത് ഒരു എം എം പോലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല തെറ്റില്ല നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്കിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ് മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലാനിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് വയലേഷൻ ബിൽഡിംഗ് റൂള് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഐ ആറും കവർ ചെയ്യൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പം റോഡ് വൈഡനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാനകത്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അങ്ങനെ ആ ഒരു കേസിൽ പോലും പ്ലാനകത്ത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത് വെച്ച് വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വാസ്തു മെഷർമെൻസ് ഒക്കെ ചുറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്ലാനകത്ത് ഈ ഒരു മാറ്റം ഇതിനകത്തൊരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് ഈ ഈ കിച്ചൺ ഈ ഇത്ര പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ കിച്ചൺ ഇങ്ങോട്ട് വെളിയിലോട്ട് നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇത്ര പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഈ വോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ അതായത് ഈ ഹാളിന് വിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സൈസ് തന്നെ കിച്ചൺ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു ഫസ്റ്റ് തരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രോപ്പർ ലെവൽ അതായത് വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെൻ്റർ ലെവൽ എന്നാന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ എക്സ്റ്റെൻ
ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സെൻറ്റർ എടുക്കുക സെലക്ഷൻ നോക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഒരുപാട് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് വളരെ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ മെതേഡ് മനസ്സിലായി കാണും ടീച്ചിങ് മെതേഡും മെൻറ്റർ ലെവൽ മെതേഡും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അത് സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സിലോ വൈയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഹെസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഈ ഒരു കോർണർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഇത് മുഴുവനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മൂവ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സ്ട്രെച്ച് സംഭവിക്കത്തില്ല നമുക്ക് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കോണർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യുക ബേസ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വൈയിലാണ് നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേണമെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എസ് എൻ്റർ സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി നോക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ബേസ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുക ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എങ്ങോട്ടാണോ ഇത് മൈനസ് അല്ല പ്ലസിലേക്ക് കാണിക്കുക നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ആ മൈനസോ പ്ലസോ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വാല്യൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണും ഇനി ഒരു ലൈനിൽ വരിക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പം എസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഫുൾ സെലക്ഷൻ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മാത്രമാണ് ആ സെലക്ഷൻ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്ട്രെച്ചും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മൂവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് മൂവും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് സ്ട്രെച്ചുമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ബേസ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പ്ലാനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാനകത്ത് നേരത്തെ സെൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മൂവും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും സ്ട്രെച്ചും സംഭവിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെലക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കതിനെ സ്ട്രെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയും ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫ്ലാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരുപാട് ഭീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ നോർമൽ ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നോർമൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ലൈനും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഔട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ലെഫ്റ്റ് ആ വോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്ട്രെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലൈനിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഔട്ടർ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു വോളിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചറൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുക കോപ്പി എടുത്ത ശേഷം
ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതായത് വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ക്യാഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഹെവി വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഓട്ടോഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനി അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഈസി മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ എല്ലാവർജ് ചെയ്യാനോ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് എസ് സി എൻ്റർ സെലക്ട് ഓബ്ജക്ട് എൻ്റർ ബേസ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന് നമുക്കിനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് നേരെ ഹാഫ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എസ് എസ് സി എൻ്റർ സെലക്ട് ഓബ്ജക്ട് എൻ്റർ ബേസ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹാഫ് എന്ന് പറയാം പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഉണ്ട് അതായത് ടു സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഫിഗറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുക ഈസി ആയിരുന്നു കാരണം സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ കേസ് നമുക്ക് എസ് എസ് സി എൻ്റർ സെലക്ട് ഓബ്ജക്ട് എൻ്റർ ബേസ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് എടുക്കുക ആ റെൻഡർ എടുക്കുക റഫറൻസ് ലെങ്ത് നിലവിലുള്ള ലെങ്ത് ടു സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ ടു ത്രീ എൻ്റർ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ലെങ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ട ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റർ അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗറ് കിട്ടി വീണ്ടും സ്കെയിൽ ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടോ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലാൻ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആണോ എന്നില്ല നമുക്ക് ആ കേസിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റ് പ്ലാനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എസ് എസ് സി എൻ്റർ സെലക്ട് ഓബ്ജക്ട് എൻ്റർ ബേസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ നേ ഹാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലിലൊന്ന് ഓബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലോക്കൽ വർക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളിൽ നമ്മൾ മോഡലിൽ വരച്ചൊരു കാര്യം ലേ ഔട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടാതെ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാനേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസൈനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടി അതത് മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്